Magandang hapon Pilipinas, live mula sa pag-as sa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Mga pag-ulan magpapatuloy sa Mindanao. Sa ngayon po kasi intertropical conversion zone itong dominant weather system. Particular po yung umiiral dito sa nabanggit na bahagi ng Pilipinas. Sa mga susunod na oras nga doon po ay magdadala yan ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito naman sa atin sa Metro Manila sa natitirang bahagi nitong Luzon pati na rin sa mga lugar na sakop nitong Visayas inaasahan natin yung partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin po niyan, Maalinsang ang panahon yung iiral pero wag maging kampante dahil nariyan pa rin naman yung mga chance ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na sa latter part of the day. Kaya naman huwag kalilimutan magbao ng payong sa inyong pag-alis ng mga tahanan. At para kumpleto na ang ating weather forecast, check na rin natin yung mga inaasahang temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, sa Metro Manila, mayroon po tayong temperatura. Sa pagitan niya ng 26 at posibleng umabot sa 34 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi nitong Lawag hanggang sa Olonga po, Tagaytay, Legazpi at Puerto Princesa, yan ay nasa pagitan ng 23 at posibleng umabot sa 34 degrees Celsius sa mga susunod na oras. Check naman natin sa bahagi nitong Visayas sa ating mga taga-subaybay. Dito sa may bahagi ng Tacloban, Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu, bagamat maaliwalas na palahon yung iiral, inaasahan natin yung temperaturang nasa pagitan ng 25 at posible ang umabot sa 34 degrees Celsius sa mga susunod na oras. At panghuli na lamang natin dito sa bahagi ng Mindanao, maulang panahon nga, yung ating inaasahan dito sa may Cagendi Oro, Metro Davao at sa may Sambuanga. May kaakibat yung temperatura sa pagitan ng 24 hanggang sa bahagya pa mataas na 33 degrees Celsius. So kung mapapansin natin sa kabilangan ng mga pag-ulan, bahagya pa rin mainit yung panahon na ating inaasahan. Kaya naman sa mga empleyado, lalong-lalong na yung mga direktang nasa ilalim ng sikat ng araw, huwag pong kalilimutang uminom ng sapat na dami ng tubig sa maghapon. Diyan lamang po kayo magbabalik pa kami matapos ng isang paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for Consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards, thrilled with surprises! Bukod sa epekto ng mga kalamidad, isa rin sa mga problema ng mundo, itong pagpapanatili ng maayos na kalusugan. Kaya naman kung problema mo ang pag ersisyo swak na swak sa iyo itong Lopo Fit. Ito yung kauna-unahang electric walking bike sa mundo. Isa itong kalahating bike at kalahating treadmill kung saan kailangan mo lamang humakbang na parang naglalakad. Subalit kasing bilis ng isang basikleta at mayroon itong onboard sensor. At kaya naman maaari ka lamang humakbang at kaya niyang tumakbo sa loob ng 55 kilometers matapos ang isang pagkukompletong recharge. Ligha ng isang Dutch company. Yan po ay nagkakahalaga lamang ng 2,120 US dollars o mahigit sa 90,000 pesos. O ba earth-friendly na, mabuti pa sa ating kalusugan. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.